ഖുർആാനിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ഭാഗം ആറ് റമലാൻ ആറ് ജുസ് ആറ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമ അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഇൻഷാ അള്ളാ ഖുർആാനിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അഞ്ചാമത്തെ ജുസ്ഇൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂറത്തുൻ നിസാ മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ജുസ് പക്ഷേ ഇന്നലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ജുസിൻ്റെ ആ വിട്ടുപോയ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സൂറത്തു നിസായിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നീതിയിൽ നിലകൊള്ളേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്നു ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീതി മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നീതി നടപ്പാക്കുക അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ എതിരാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീതിയുടെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും എതിരാണെങ്കിലും നീതിയുടെ പക്ഷത്താണ് നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളേണ്ടത് കുടുംബപക്ഷപാതിത്വം ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കക്ഷി നിങ്ങളുടെ ആൾ ധനികനാവട്ടെ ദരിദ്രനാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയ്ക്ക് ഇരുകൂട്ടരോടും അടുപ്പമുണ്ട് ചില ആളുകൾ നീതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പണക്കാരോട് പ്രത്യേക ചായ്വ് കാണിക്കും ഒരു കാരണവശാലും അത്തരത്തിലുള്ള ചായ്വ് സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല വസ്തുതകൾ ഒരു കാരണവശാലും വളച്ചൊടിക്കുകയോ സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് കപടവിശ്വാസികളുടെ ചില കുതന്ത്രങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കപടവിശ്വാസികളിൽ ചിലർ ആദ്യം വന്ന് വിശ്വസിക്കും പിന്നെ അവിശ്വാസിയായി മാറും പിന്നെയും വിശ്വാസിയായി മാറും പിന്നെയും അവിശ്വാസിയായി മാറും അള്ളാഹു പറയാണ് അത്തരക്കാരുടെ അവിശ്വാസം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കുകയില്ല കപടവിശ്വാസികളായ ഇത്തരക്കാർക്ക് അതികഠിനമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹു കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകണം അള്ളാഹുവിനെ കളിയാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നു അതൊന്നും കേട്ടിരിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിന്ദ്യത പരിഹാസം ഒന്നും സഹിച്ചിരിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് ഇത് കപടവിശ്വാസികളുടെ രീതിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കപടവിശ്വാസികളുടെ പരിഹാസങ്ങളിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ വീണു പോവേണ്ടതില്ല കപടവിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിജയവും ഉണ്ടായാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നാൽ സത്യനിഷേധികൾക്കാണ് വിജയമുണ്ടാകുന്നതെങ്കിലോ അവർ സത്യനിഷേധികളോട് പറയും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തോൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ലേ അപ്പം സത്യവിശ്വ സത്യനിഷേധികൾ ജയിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ ജയിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഏത് സമയവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് കപടവിശ്വാസികൾ എന്നല്ലാഹു അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ വീണു പോകരുത് അവർ അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ സ്വയം വഞ്ചിതരാവുകയാണ് 
അവർ ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമസ്കാരത്തിനൊക്കെ വരും പക്ഷെ അവർ നമസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുന്നത് പോലും വളരെ മടിയന്മാരും അലസന്മാരുമായിട്ടാണ് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് കാരണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയാമല്ലോ അവൻ വന്നില്ല അവൻ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വരികയും നമസ്കാരമെന്ന രൂപത്തിൽ പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ അള്ളാഹു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ മനോഹരമായ വിശേഷണങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇവരോടോ അവരോടോ ചേരാതെ രണ്ടു പേർക്കുമിടയിൽ ഇങ്ങനെ മുതബുദബീന ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹു ആരെയെങ്കിലും വഴികേടിലാക്കിയാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് സന്മാർഗം കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കപട വിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികളല്ല അവിശ്വാസികളാണ് അവർ നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് എന്ത് കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല പകരം രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ജുസ് അവസാനിക്കുന്നത് സൂറത്തു നിസായിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് ഇതാണ് നാം വിട്ടുപോയത് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ജുസിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ ജുസ് സൂറത്തു നിസായിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വരെയാണ് ഈ ജുസ് തുടങ്ങുന്നത് സൂറത്തു നിസായിലെ ഈ ആറാമത്തെ ഈ ജുസ് തുടങ്ങുന്നത് ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് നാട്ടിലൊരു തെറ്റായ കർമ്മം നടന്നു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടന്നു അതിനിങ്ങനെ വലിയ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ മർദ്ദിതനാണെങ്കിൽ ഒരാൾ അക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത എന്ന നിലക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് അളവുണ്ട് അതല്ലാതെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളൊക്കെ തേടിപ്പിടിച്ച് അതിന് പബ്ലിസിറ്റി നൽകുക എന്ന രീതി അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ചീത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർവിത ചർവണം ചെയ്യുകയും അതിങ്ങനെ നാട്ടിൽ പാട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല ഗോസിപ്പുകൾ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റം പറച്ചിലുകൾ ഇതൊന്നും സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാൽ ഒരാൾ മർദ്ദിതനായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരാൾ ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരാൾ അക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇളവുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏറെ മാപ്പരുളുന്നവനാണ് എന്നും കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിഷേധികൾ പല രൂപത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ നിഷേധികളും തുല്യരാണ് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും നിഷേധിക്കും പഠിച്ചവനിലേ അവർ വിശ്വസിക്കില്ല പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ നിഷേധികളുണ്ട് വേറെ ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ പ്രവാചകന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെയും ചില നിഷേധികളുണ്ട് വേറെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു തരം നിഷേധികൾ പടച്ചവനിലും വിശ്വസിക്കും ദൈവദൂതന്മാരിൽ ചില ആളുകളെ വിശ്വസിക്കും ചില ആളുകളെ വിശ്വസിക്കില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തല പറയാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിഷേധികളും സത്യനിഷേധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തുല്യരാണ് അഥവാ ചില പ്രവാചകന്മാരെ അംഗീകരിക്കുകയും വേറെ ചില പ്രവാചകന്മാരെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫലത്തിൽ അവർ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും നിഷേധിച്ചതിന് തുല്യമാണ് അള്ളാഹുവെ നിഷേധിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ ദൂതനിലും വിശ്വ വിശ്വസിക്കുകയും ആ ദൂതന്മാർക്കിടയിൽ യാതൊരു വിവേചനവും കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിശ്വാസികളുടെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും അഹിൽ കിതാബിനെതിരെയുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റ് അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയോട് പറയുന്നു പ്രവാചക ഈ വേദവിശ്വാസികൾ അവർ വാനലോകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു തെളിവ് ഇറക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിലും വലുത് അവർ മൂസാനബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂസാനബിയോട് അവർ പറഞ്ഞത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ കാണിച്ചു തരണമെന്നാണ് 
അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ധിക്കാരം കാരണം അവരുടെ മേൽ ഇടി ഇടിനാദം വന്ന് പതിച്ച് അവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അവരെന്താ ചെയ്തത് പശുക്കുട്ടിയെ ദൈവമാക്കി മാറ്റി അതൊക്കെ നാം അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു പിന്നീട് തൂർ പർവ്വതത്തെ എടുത്തു പൊക്കിയിട്ട് അവരുടെ തലക്കുമുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരോട് പക്ഷേ അതും അവർ ലംഘിച്ചു പിന്നീട് അവർക്ക് വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ഫലസ്തീൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരോട് അങ്ങോട്ട് പ്രണമിക്കുന്നവരായി തല കുനിച്ച് വിനയാന്വിതരായി കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതും അവർ ലംഘിച്ചു ശനിയാഴ്ച ജോലി ചെയ്യരുത് അന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതും അവർ പരിഗണിച്ചില്ല അതിലും അവർ അതും അവർ ലംഘിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ലംഘിച്ചതുകൊണ്ടും നിരവധി പ്രവാചകന്മാരെ അന്യായമായി വധിച്ചതുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സൊക്കെ കടുത്തു പോയിരിക്കുന്നു അതിൽ കവർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കിടക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് മുദ്ര വച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കയറാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ നിലപാടുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചാർജ് ഷീറ്റ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരാണ് ജൂതന്മാർ ചെയ്തതിൻ്റെ പിന്നാലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇതുപോലുള്ള പാതകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ മറിയമിൻ്റെ പേരിൽ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തി മറിയം ദുർനടപ്പുകാരിയാണ് കന്യാമറിയം വിശുദ്ധ മറിയം ദുർനടപ്പുകാരിയാണ് നഴുതുബില്ല എന്ന് വരെ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു അത്രയും അവർ അങ്ങേയറ്റം തറ നിലവാരത്തിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല അവരുടെ ഒരു വാദത്തെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു കൗലിഹിം ഇന്ന കത്തൽനൽ മസീഹ ഈസബിന മറിയം റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനായി വന്ന മറിയമിൻ്റെ പുത്രൻ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ വധിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നവർ പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അള്ളാഹു പറയാണ് ഒമാ കത്തലൂഹു ഒമാ സ്വലബൂഹു വലാക്കിൻ ഷുബിഹലഹും അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടുമില്ല അവർ അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടുമില്ല അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണുണ്ടായത് അവർക്ക് അവ്യക്തമാവുകയാണുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ജൂതന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ധാരണ ശരിയല്ല ജൂതന്മാർ യേശുവിനെ കൊന്നിട്ടില്ല കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടില്ല കേവല മോഹം വെച്ച് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് പിന്നെ യേശുവിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ആയത്തുകളിൽ വമാ കത്തലൂഹു യക്കീന ബൽ റഫാഹുല്ലാഹു ഇലൈഹി അവർ യേശുവിനെ ഉറപ്പായിട്ടും കൊന്നിട്ടില്ല സൺ പെർസൺ ഷുവർ വമാ കത്തലൂഹു യക്കീന പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബർ റഫാഹുല്ലാഹു ഇലൈഹി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തന്നിലേക്ക് ഉടലോടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഐസാ നബി വീണ്ടും വരും എന്നതിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നു അന്ന് എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അതായത് ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാം വീണ്ടും വന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേദക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കും നാളെ പരലോകത്ത് അവർക്ക് ഏഴ്സാ നബി അവർക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇവർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കും അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവമാർക്കിയവർക്കെതിരെയും സാക്ഷി നിൽക്കും പിന്നീട് ജൂതന്മാരുടെ ധിക്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പിന്നെയും പറയുകയാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധിക്കാര പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം പിന്നീട് അവർക്ക് വിരോധിക്കപ്പെട്ട പലിശ തിന്നത് കാരണം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പലിശ വിരോധിക്കപ്പെട്ടതല്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുചരന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല പലിശ വിരോധിക്കപ്പെട്ടത് അതിന് മുമ്പുള്ള ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമൊക്കെ പലിശ വിലക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിലക്കപ്പെട്ട പലിശ അവർ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടും ആളുകളുടെ സമ്പത്ത് അന്യായമായി തിന്നുന്നതുകൊണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവർക്ക് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു 
പല അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അനു അനനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു സത്യനിഷേധികളായ ഇത്തരക്കാർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരിൽ നല്ലവരുണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും അള്ളാഹു ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വിവരമുള്ളവർ നല്ല വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു നിനക്കവതരിപ്പിച്ച അതായത് ഖുർആാനിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പുള്ള വേദങ്ങളിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ വിശ്വസിക്കുകയും നിന്നെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നാളെ പ്രതിഫലം കിട്ടും പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ധാരാളം ദൈവദൂതന്മാരെ അയച്ചത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നബിയോട് പറയുന്നു നൂഹനും നൂഹ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനും അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്കും നാം നൽകിയ വഹി തന്നെയാണ് നിനക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിം ഇസ്മാഴിയിൽ ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കൂബ് യാക്കൂബിൻ്റെ മക്കൾ അഥവാ ബനു ഇസ്രായേൽ ഐസ അയ്യൂബ് യൂനുസ് ഹാറൂൻ സുലൈമാൻ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നാം വഹി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നാം ബോധനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദാവൂദ് നബി അലഹി ഇസ്സലാമിന് നാം ജബൂർ എന്ന വേദഗ്രന്ഥവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് നിന്നോടും പറയുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മൊത്തം ബനു ഇസ്രായേലിയരോട് പറയുന്നു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടും പറയുന്നു ഇതാ ദൈവദൂതൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും ഇതാ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാ ദൈവദൂതൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവദൂതനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നീട് വേദക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് പ്രഭാഷണ മുഖം തിരിക്കുകയാണ് അവരോട് പറയുന്ന വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ മതത്തിൽ അതിരി കവിയരുത് യാ അഹ്ലൽ കിതാബ് ലാ തഹ്ലൂഫി ദീനിക്കും വല തഹൂലു അലല്ലാഹി ഇല്ല ഹക്ക് വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിരി കവിഞ്ഞു പോകരുത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയരുത് ഇവിടെ വേദക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരുമുണ്ട് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ അതിരു കവിച്ചൽ എന്താണ് അവർ ഈസാ നബിയെ എതിർക്കുകയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറ്റിയ അതിരു കവിച്ചൽ എന്താണ് അവർ ഈസാ നബിയെ അതിരുവിട്ട് ആദരിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം ഈസാ നബിയെ ദൈവമായി സ്വീകരിച്ചു അതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ അതിരു കവിച്ചൽ ഇങ്ങനെ ജൂതന്മാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കാത്തത് ചെയ്യരുത് അതിരു കവിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ വലിയ ആളുകളായി മാറരുത് എന്നവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തല പ്രത്യേകം പറയുന്നു മറിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസ അഥവാ യേശു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനും മറിയമിന് അള്ളാഹു ഇട്ടുകൊടുത്ത തൻ്റെ വചനവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആത്മാവും മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഈസാ നബി യേശു ഈസബിന് മറിയം ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തം പറയരുത് നിങ്ങളത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയുന്നു തൃപ്തം ട്രിനിറ്റി മൂന്നാളും കൂടിയ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം അന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ ദൈവം മൂന്നിലൊരാളാണ് എന്ന് പറയരുത് ആ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം കാരണം അള്ളാഹു ഏകനാണ് മൂന്നിലൊന്നല്ല അള്ളാഹു ഏകനായ ദൈവമാണ് ആ അള്ളാഹുവിന് പുത്രന്മാരുണ്ടാവുകയേയില്ല ഒരു കാരണവശാലും അള്ളാഹുവിന് പുത്രന്മാരുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഐസാ നബിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയായിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ല ഐസാ നബി അള്ളാഹു അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അബ്ദുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഐസാ നബി തന്നെ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അബ്ദുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമ അതിൽ ഈസാ നബിക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല ഒരു കുറച്ചിലുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെന്തിനാണ് യേശുവിന് ദൈവമാക്കി മാറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ മാലാഖമാരെ ദൈവമാക്കിയവരോടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു മാലാഖമാർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെയൊന്നും നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാക്കി മാറ്റരുത് ഇതാ ന്യായപ്രമാണം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഈ സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അനന്തരാവകാശ നിയമം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സൂറത്തു നിസായിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാ
കലാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം മ പിതാവോ മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാമഹന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോ ഇല്ലാതെ മരണപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നേർക്ക് നേരെ അനന്തരാവകാശികളില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയാം വാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ആൺകുട്ടികളില്ല പെൺകുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ആളില്ലാതെ എന്നാൽ സ്വത്ത് വിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കലാല എന്ന് പറയുക അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ മരിച്ചു അയാൾക്ക് മക്കളില്ല ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സഹോദരിക്ക് ഇയാൾ വിട്ടേച്ചു പോയ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി അവർക്കാണ് എന്നാൽ സഹോദരിയാണ് മരിച്ചത് ബാക്കിയായിട്ടുള്ള സഹോദരനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വത്ത് മുഴുവനും അയാൾക്ക് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു രണ്ട് സഹോദരിമാർ മാത്രമേ അയാൾക്ക് അവകാശികളായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അയാളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഈ സഹോദരിമാർക്ക് വീതിച്ചെടുക്കാം സഹോദരന്മാരും സഹോ ഒരാൾ മരിച്ചു അയാൾക്ക് സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് സഹോദരിമാരുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണിന് രണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ ഓഹരി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ആ സമ്പത്ത് വീതിക്കണം ഇതാണ് കലാലത്തിൻ്റെ നിയമം ഈ നിയമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തു നിസാ അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സൂറത്തിലേക്ക് വരാം അഥവാ സൂറത്തുൽ മാഇദ മാഇദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഭക്ഷണത്തളിക എന്നാണ് ഈ സൂറത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഹുദൈബിയ സന്ധിക്ക് ശേഷമാണ് നിമിസലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നുബ് ഹിജ്റയുടെ ആറാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി നാനൂറോളം ആളുകളുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ മക്കയുടെ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് കുറേശികൾ അവരെ തടഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേശികളുമായി ഒരു സന്ധിയുണ്ടാക്കി ഒരു കരാറുണ്ടാക്കി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും അനുചരന്മാരും തിരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഖുറാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫത്തുഹൻ മുബീൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കരാറിന് ശേഷമാണ് അഥവാ ഹിജ്റയുടെ ആറാം വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ ആണ് ഈ സൂറത്തുൽ മാ ഇത അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഈ കരാർ പാലിക്കേണ്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കഴബ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളോട് ശത്രുത അവൽ പുലർത്തി എന്നതുകൊണ്ട് അവരോട് അങ്ങോട്ട് ശത്രുത പുലർത്തരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് സൂറത്തുൽ മാ ഇത തുടങ്ങുന്നത് യാ യുഹല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ ഔഫു ബിൽ ഒക്കൂദ് നിങ്ങൾ കരാറുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം ഉഹില്ലത്തുലക്കും ബഹീമത്തുൽ അൻ ആം നിങ്ങൾക്ക് കന്നുകാലികൾ നാൽക്കാലികൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഥവാ ആട് മാട് പശുക്കൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറുത്തു ഉപയോഗിക്കാൻ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാൻ അനുവദനീയമാണ് ഇല്ലാമാ യുത്തല ആലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു തരുന്നവയൊഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യവും അവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പിന്നീട് പറയുന്ന വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ അനാദരിക്കരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്ക ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കരുത് പവിത്ര മാസങ്ങളെ നിങ്ങളും ബഹുമാനിക്കണം ബലി മൃഗങ്ങൾ ബലിയേർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ അവയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗേഹത്തിലേക്ക് പുണ്യമുദ്ദേശിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളെയും നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാൽ വേ ഇഹ്റാം പ്രവേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല ഒരാൾ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അയാൾ വേട്ടയാടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാടാനേ പാടില്ല എന്നാൽ ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വേട്ടയാടുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ട് നിങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിലക്കിയ ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ വെറുപ്പ് അവർക്കെതിരെ അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മളെ തടഞ്ഞവരാണല്ലോ അവർ അതുകൊണ്ട് അവർക്കിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കരുത് അനീതി കാണിക്കാൻ അവർ നിങ്ങളോട് ശത്രുത പുലർത്തി എന്നതോ അവർ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു എന്നതോ ഒരു കാരണവശാലും കാരണമായി കൂടാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ആരോടും നിങ്ങൾക്ക് സഹകരണമാകാം പക്ഷേ സഹകരണം ബിറിലും തക്കുവയിലുമായിരിക്കണം പുണ്യത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലുമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കേണ്ടത് വല തവനു അലൽ ഇസ്മി വൽ ഉദുവാൻ ശത്രുതയിലും കുറ്റത്തിലും നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് വത്തക്കുല്ലാഹ ഇന്നല്ലാഹ ഷദീദുൽ ഇഖാബ് പടച്ചവനെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹ
തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തിച്ചത്തത് വന്യമൃഗം കടിച്ചു തിന്നത് ചാ അങ്ങ ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗം കടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്മി ജൊല്ലി അറുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പ്രതിഷ്ഠകൾക്ക് വേണ്ടി വലിയർത്തത് ഇവയൊക്കെയും തിന്നാൻ ഹറാമായ വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അമ്പ് കൊണ്ട് ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ഭാഗ്യക്കുറികൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് പക്ഷേ സത്യനിഷേധികൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതിലേക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ അവർ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിരാശരായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം പേടിക്കുക ഇതാ ഞാൻ ഈ വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അലിയോമ അഖ്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും വ അഥ്മം തുലക്കും ഞമത്തി വറലി തുലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന ഇതാ ഇസ്ലാം ദീൻ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് പൂർണ്ണമായ ദ കംപ്ലീറ്റ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണമായും ആവശ്യമായ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയ ഇസ്ലാം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് പട്ടിണി കൊണ്ട് ഈ നിഷിദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വന്യ മാംസം കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചത്തതിനെ തിന്നേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് കുറ്റമില്ല എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് തിന്നാൻ പറ്റുന്നവ ഏതാണ് എന്നാണ് തിന്നാൻ പറ്റുന്നവ വളരെ ലളിതമാണ് ഈ പറഞ്ഞതല്ലാത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലാലായിട്ട് പറയാത്തതൊക്കെ ഹറാമാണ് അതായത് ഒരു കാര്യം ഹലാലാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയണം എന്നാൽ ഇസ്ലാം ആ ധാരണയെ തീർത്തുകയാണ് ഹറാമായിട്ട് പറയാത്തതൊക്കെ ഹലാലാണ് ഹറാമ് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയും അതല്ലാത്ത അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഇത് തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല അല്ല വിലക്കിയതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ പെടാത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം ഹലാലാണ് തിന്നാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരിശീലിപ്പിച്ചയച്ച വേട്ടമൃഗം നായയാകട്ടെ അതുപോലെയുള്ള വേട്ടമൃഗങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ വേട്ടമൃഗത്തെ നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ച വേട്ടനായെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നിട്ട് ആ വേട്ടനായി ഏതെങ്കിലും ഉരുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു മുയലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു മാനിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കടിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ആ മാന് ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കവയെ ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നായയാകട്ടെ നരിയാകട്ടെ പരുന്താകട്ടെ പ്രാപ്പിടിയനാകട്ടെ ഇതൊക്കെ അതിൽ പെടുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേട്ടമൃഗത്തെ വിടുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ മതി പിന്നീട് വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അള്ളാഹു സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം അള്ളാഹു ഉണർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേദക്കാരായ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു വേദക്കാരുടെ ആഹാരവും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അഥവാ വേദം നൽകപ്പെട്ട ജൂതന്മാരാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളാകട്ടെ അവർ അറുത്ത് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അവരുടെ ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം അവർക്കും അനുവദനീയമാണ് അവരിൽ പെട്ട സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അനിവാര്യമെങ്കിൽ അതും അനുവദനീയമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഇവിടെ ഉണർത്തുന്നു പക്ഷേ വിവാഹമൂല്യം നൽകി നല്ല ചാരിത്രവതികളായ നല്ല സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമസ്കാരത്തിന് ഒളു എടുക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമസ്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ ഒളു എടുക്കണം ഒളു എടുക്കുന്ന വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് ഒരുങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളും മുട്ടുവരെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകളും കഴുകണം തല തടവണം നെരിയാണിവരെ കാലുകൾ കഴുകുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ഒളുവിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ നിയമം വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജനാബുദ്ധികാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാകണം എന്നിട്ടേ നമസ്കരിക്കാവൂ രോഗികളോ യാത്രക്കാരോ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിസർജകന വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണെങ്കിലും അവരോടും നീതി പുലർത്തണം നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടരോട് വിദ്വേഷമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തണം നീതിയിൽ അണു ഇളവ് ഇളവ് അനുവദിക്കുകയില്ല നിഷ്കൃഷ്ടമായ നീതി നടപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു പിന്നീട് ജൂതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ടർ നബിക്കെതിരെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നബിയെ കൊല്ലാൻ അവർ നല്ല ഒരു സദ്യയൊക്കെ തന്ന തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നബിയെ വിരുന്നിന് വിളിച്ചു നബി സല്ല അലൈസ്ല പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനു തല വിവരം കൊടുത്തു നബി അവിടെ വരുമ്പോൾ നബിയെ കൊല്ലാനാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കയ്യേറാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു അവരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ലേ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു വീണ്ടും മനു ഇസ്രായേലിലേക്ക് തന്നെ തിരിയുകയാണ് അള്ളാഹു ബനു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് കറ കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ അഥവാ ബനു ഇസ്രായേലിൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പന്ത്രണ്ട് ലീഡേഴ്സ് അവരെ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ദൈവദൂതന്മാരിലും വിശ്വസിക്കണം അവരെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു സമ്പത്ത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവർ വഴി തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കരാർ ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഠിനമാക്കി അപ്പോൾ അവർ വേദങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ നൽകിയ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഭാഗം അവർ മറച്ചു വെക്കുകയും ഇല്ലാത്തത് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അള്ളാഹു ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയുന്നു ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നസ്രാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവകാശപ്പെടുന്ന കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ അവരോടും നമ്മൾ കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മറച്ചു വെച്ചു പൂട്ടിവെച്ചു മാറ്റിമറിച്ചു അതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ ഉയർപ്പ് നാൾ വരെ ഈ ശത്രുതയും പകയും നാം നിലനിർത്തും അള്ളാഹു സുബാനോ തല അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഒരു ദൂതൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ഈ ദൈവദൂതൻ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാൽ തീർച്ചയായും യേശു ദൈവമാണ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ദൈവ നിഷേധിയാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട അവൻ കാഫിറാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറയുന്നു അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു മറിയമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐസാ നബിയെയും അവരുടെ മാതാവായ മറിയമ്മിനെയും ഒക്കെ അതുപോലെ ഭൂമിയിലുള്ളവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമോ ദൈവമാണെങ്കിൽ കഴിയണ്ടേ അതവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഐസാ നബി യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ അവിശ്വാസികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ മനുഷ്യരിലൊരു കൂട്ടരാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ദൈവദൂതന്മാരുടെ വല വരവ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ സം സമയത്ത് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് ശുഭവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനും മുന്നറിയിപ്പുകാരനുമായിട്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതെത്തിയിട്ടും അത് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയും ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു മൂസാ നബിയിലേക്ക് അള്ളാഹു തൻ്റെ പ്രഭാഷണം തിരിക്കുകയാണ് മൂസാ നബി തൻ്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ അവർ നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ബനു ഇസ്രായേലിയരിൽ ഫിലസ്തീനിൽ ജെറൂസലമിൽ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ രാജാക്കന്മാരാക്കിയില്ലേ ലോകത്തിൽ മറ്റാർക്കും നൽകാത്ത പല ഗുണങ്ങളും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ഇതാ അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്തിടിയരുത് അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഏ മൂസേ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നല്ല മല്ലന്മാരാണ് നല്ല മസിലുള്ള ആളുകളാണ്
ആ മല്ലന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല കേട്ടോ അതിനാൽ ഫദ്ഹബ് അന്ത വ റബ്ബുക ഫഖാതില ഇന്ന ഹാഹുന കാഇദൂൻ വല്ലാത്തൊരു വർത്തമാനം അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്ര അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മൂസാ നബിയോട് അവർ പറഞ്ഞു ഇത്ര അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത ജനത തൻ്റെ പ്രവാചക തങ്ങളുടെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു മൂസേ നീയും നിൻ്റെ റബ്ബും പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നീയും നിൻ്റെ റബ്ബും അപ്പോഴേക്കും അവർ അവരുടെ റബ്ബും അല്ലാതായി മാറി മൂസയോട് അങ്ങനെയാണ് അവർ വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് അൽബക്രയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൂസയെ നീയും നിൻ്റെ റബ്ബും പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നോളാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് മൂസാ നബി അപ്പോൾ ഇത്ര നന്ദികെട്ട വർഗമായി ഇവർ മാറിയപ്പോൾ മൂസാ നബി പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാഥ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആരും കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ധിക്കാരികളായ ജനതയെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് അവർക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പാകത്തിലാക്കി ഫിലസ്തീൻ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അക്കാലം അത്രയും അവർ ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കും എന്ന് മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കഥ കൂടി അള്ളാഹു അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് ആദൻ നബിയുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ കഥയാണ് ആദൻ നബിയുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ കഥ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക രണ്ടു പേരും അള്ളാഹുവിന് ബലിയർപ്പിച്ചു കഥയുടെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ വിശ വിശദീകരണത്തിൽ തഫ്സിലുകളൊക്കെ കാണാം രണ്ടു പേരും ബലിയർപ്പിച്ചു ഒരാളുടെ ബലി സ്വീകരിച്ചു മറ്റേയാളുടേത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ബലി സ്വീകരിക്കാത്തയാൾ ഹാബീല് കാബീല് ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ എന്നൊക്കെ തഫ്സിലുകളിൽ കാണാം കാബീലിൻ്റെ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഹാബീലിൻ്റെത് സ്വീകരിച്ചു കാരണം ഹാബീൽ നല്ലവനായിരുന്നു കാബീൽ ധിക്കാരിയും അഹങ്കാരിയുമായിരുന്നു കാബീലിൻ്റെ ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഹാബീൽ ഹാബീലിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ലവനായ ഹാബീല് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ ഭക്തിയുള്ളവരുടെ ബലിയെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നീ ഭക്തിപൂർവ്വമല്ല ബലിയിട്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ല അതിന് എന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ എൻ്റെ നേരെ കൈ നീട്ടിയാലും ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാൻ നിൻ്റെ നേരെ കൈ നീട്ടുകയില്ല അത്ര മനോഹരമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഹാബീൽ അവിടെ നടത്തിയത് എന്നിട്ടും നീ എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പാപവും നിൻ്റെ പാപവും ഒക്കെ നിനക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന് എന്നെ കൊല്ലാൻ നീ തുനിയരുതേ എന്ന് ഈ സഹോദരൻ കേണപേക്ഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊന്നും അവൻ്റെ മനസ്സിളക്കിയില്ല അവന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണ് കാണാതെയായി അങ്ങനെ തൻ്റെ സഹോദരനായ ഹാബീലിനെ ഈ കാബീൽ കൊന്നു കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണിപ്പോൾ മൃതശരീരവും കൊണ്ട് മയ്യത്തും കൊണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്നറിയാതെ നടന്നത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല മറവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാക്കയെ അയച്ചത് കാക്ക തൻ്റെ മറ്റൊരു കാക്ക ചത്ത ഒരു കാക്കയെ മണ്ണിങ്ങനെ മാന്തിയിട്ട് അതിൽ കുഴിച്ചിടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവന് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയാണ് മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അവൻ അങ്ങനെ കൊടും ഖേദത്തിലകപ്പെട്ട് ഒരു കാക്ക വേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് നൊന്ത് വ്യസനിച്ച് തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മൃതദേഹം പിന്നെ കബറടക്കിയ മറവ് ചെയ്ത സംഭവം അള്ളാഹു ഒരു കഥയായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തുന്നത് ഇസ്രയേൽ സന്തതികളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെയെങ്കിലും കൊന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിനോ പകരമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ വധിച്ചാൽ ഫക അന്നമാ കഥലന്നാസ ജമീയ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ കൊന്നതുപോലെയാണ് ഒരു നിരപരാധിയെ കൊന്നാൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നതുപോലെയാണ് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിതം കൊടുത്താൽ മുഴുവൻ മാനവരാശിക്കും ജീവിതം കൊടുത്തതുപോലെയാണ് ഒരാളെ രക്ഷിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ അല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു തലമുറയുടേതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഒക്കെ കുത്തിത്തിരിപ്പും അള്ളാഹു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം അവർ ചെയ്താൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ അട്ടിമറി നടത്താൻ അവർ പണിപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ വധശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നാട് കടത്തുക അത്തരത്തിലുള്ള ഏത്
അത് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷയാണ് അതോടുകൂടി മോഷണം എന്ന കുറ്റം പിന്നീട് അവരിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നോ ഇല്ലാതാകാൻ അത് ഉപകരിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നബിയോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ സത്യനിഷേധത്തിൽ കുതിച്ചു മുന്നേറുന്ന ആളുകൾ താങ്കളെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അവർ പല വർത്തമാനങ്ങളും പറയും അവർ കള്ളത്തിന് കാതോർക്കുന്നവരാണ് കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് താങ്കൾ ചെവി കൊടുക്കരുത് അവർ കള്ളത്തിന് കാതോർക്കുന്നവരും നിഷിദ്ധം ധാരാളമായി തിന്നുന്നവരുമാണ് അവർ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിധി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യാം അവർ വിചാരിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവവും ഏൽപ്പിക്കും കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു താങ്കളെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സംരക്ഷിത വലയം തീർത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാലും മനസ്സോടുകൂടിയല്ല അവർ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തൗറാത്ത് നമ്മളാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ തൗറാത്തിൽ വെളിച്ചവും നേർവഴിയുമുണ്ട് പക്ഷേ യഹൂദന്മാർ നല്ലവരായ ആളുകൾ ഈ തൗറാത്ത് അനുസരിച്ച് വിധി നടത്തിയിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അവരതിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി അള്ളാഹുവെ മാത്രം ഭയപ്പെടുക എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായ വിലക്ക് വിറ്റുകളയരുത് എന്നും അള്ളാഹു അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ടൊരു കാര്യം അള്ളാഹു മൂന്ന് തരത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വമല്ലം യഹ്കും ബിമാ അൻസൽ അള്ളാഹു ഫുല ഇക്കഹുമുൽ കാഫിറൂൻ അള്ളാഹു ഇറക്കിയതനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കാത്തവർ അവർ നിഷേധികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിലെത്തുമ്പോൾ വമല്ലം യഹ്കും ബിമാ അൻസൽ അള്ളാഹു ഫുല ഇക്കഹുമുൽ ലാലിമൂൻ അള്ളാഹു ഇറക്കിയതനുസരിച്ച് വിധി നൽകാത്തവൻ അവൻ അക്രമിയാണ് അള്ളാഹു പല കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ നിരപരാധിയെ കൊന്നാൽ അവനെയും കൊല്ലണം കണ്ണിന് കണ്ണ് മൂക്കിന് മൂക്ക് ചെവിക്ക് ചെവി പല്ലിന് പല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിക്രിയയും ശിക്ഷയും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നടപ്പാക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ അക്രമികളാണ് പിന്നീട് മൂന്നാമതായി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒമല്ലം ബിമാ അൻസലല്ലാ ഫൗലായി കൊഹുമുൽ ഫാസിഖൂൻ അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തതനുസരിച്ച് വിധി നടത്താത്തവർ ഭരണം നടത്താത്തവർ അവർ അധർമ്മികളാണ് ധിക്കാരികളാണ് എന്നും അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുത്തല മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ ഇതാ വേദപുസ്തകം സത്യസന്ദേശമായി അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചായിരിക്കണം വിധി നടത്തേണ്ടത് ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു നബിയെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിത്തന്ന വിധിയല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധിയാണ് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കുറ്റമാണ് അഫഹുക്കുമൽ ജാഹിലിയത്തിയ ബോൻ അവർ അനിസ്ലാമികമായ വിധികളാണോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റായ വിധികളാണോ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് വമൻ അഹ്സനു മീൻ അള്ളാഹി ഹുക്കുമൻ ലി കൗമി യൂക്കനൂൻ എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിധി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ വേറെ ആളുകളുടെ വിധി തേടിപ്പോകും അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളുകള്ളി അറിയുന്നവരാക്കരുത് അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തക്കം പാർത്ത് കഴിയുകയാണ് നിങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അപകടം ഒരുപക്ഷേ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാരെ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തണം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് എന്നല്ലേ ഇവർ ആണയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ അവർ ആരുടെ കൂടെയാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മദീനയുടെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ജൂതന്മാർ അവർ മുഷിരിക്കുകളുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ പടനയിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായി വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും പോയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവൻ പോയിക്കോട്ടെ അവനെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ആളുകളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹു തല കൊണ്ടുവരും അവർ അള്ളാഹുവെ ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു അവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടും വി വിശ്വാസികളോട് അവർക്ക് വിനയമുണ്ടാകും സത്യനിഷേധികളോട് അവർ നല്ല നിലയിൽ നല്ല ഗൗരവത്തോടുകൂടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം നടത്തുന്നവരായിരിക്കും ആരുടെ ആക്ഷേപത്തെയും അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹുവിന്
വേദക്കാരെയും അവരുടെ അടുത്ത ആളുകളെയും നിങ്ങൾ രക്ഷാധികാരികളായി സ്വീകരിച്ചാൽ അപകടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായി ആ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നതാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ശത്രുത പുലർത്താൻ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ശപിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപത്തിന് ഇരയായവരാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിന് ഇരയായവരാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊരങ്ങന്മാരും പന്നികളുമാക്കിയവർ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ കീഴ്പ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലവരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരക്കാരായ ആ ആളുകളെ തടയാത്തത് ഇങ്ങനെ മോശം വർത്തമാനം പറയുന്ന ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കുതന്ത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഈ ജൂതന്മാരിലും ക്രിസ്ത്യാനികളിലും പെട്ട നല്ലവരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തടയാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പിഷ്കനാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തരുന്നില്ല അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരങ്ങൾ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അള്ളാഹു അവൻ്റെ അനുചരന്മാർക്ക് അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കും ഇതാ അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദൂതന് വ്യക്തമായ തെളിവ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലത് നിഷേധിച്ചാൽ അവർക്ക് നഷ്ടം തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും തങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കിട്ടിയ മറ്റ് സന്ദേശങ്ങളും യഥാവിധി അവർ നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രൂ ഈ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സ്വർഗം അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടിയ തൗറാത്തിന് അവർ കൈയൊഴിച്ചു അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇഞ്ചിയില്ലേയും അവർ കൈയൊഴിച്ചു എന്നിട്ട് സ്വന്തം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കുറേ നിയമങ്ങളുമായി അവർ നടന്നു അതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക റസൂലിനോടും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല പറയുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലൊരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ടൈറ്റിൽ എന്താ ാണ് എന്നതല്ല പ്രശ്നം കർമ്മങ്ങളാണ് സത്യവിശ്വാസികളോ ജൂതന്മാരോ സാബികളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ആരുമാകട്ടെ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല പേരെന്താണ് എന്നല്ല അള്ളാഹു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ആകാം തോമസ് ആകാം ബാലകൃഷ്ണനാകാം ഇതൊന്നും അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല ശരിയായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക ശരിയായ രൂപത്തിൽ പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാൽ പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി പ്രവാചകന്മാർ വന്നപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞു മറിയമിൻ്റെ പുത്രൻ ഈസ ദൈവം തന്നെ എന്ന് വാദിച്ചവർ സത്യനിഷേധികളാണ് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം അവന് മാത്രം കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിൽ ആരെയും പങ്കു ചേർക്കരുത് അങ്ങനെ പങ്കു ചേർത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരില്ല എന്നല്ലേ യേശു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റിയത് മൂന്നിൽ ഒരാളാണ് ദൈവം എന്ന് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറിയമിൻ്റെ മകൻ യേശു ഒരു ദൈവദൂതൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പും ദൈവദൂതന്മാർ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് സത്യവതിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് എന്തൊരു അന്തക്കേടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് യാ അഹ്ലൽ കിതാബ് ലാ തഗ്ലൂഫി ദീനിക്കും വൈറൽ ഹക്ക് വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നു അഹ്ലൽ കിതാബെ വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിരു കവിയരുത് ദാവൂദ് തൻ്റെ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു മറിയമിൻ്റെ മകൻ ഈസാ നബിയും ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണമെന്ന് അറിയാമോ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് കാരണവും അതിക്രമം കാണിച്ചത് കാരണവും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന
കലാമ് അവൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ഉദവി നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്റുദ് അഴവാനാൻ അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത